Stefano Maurizio abita a Venezia, città che non ha bisogno di presentazioni, è un gioiello italiano ma conosciuto in tutto il mondo. Tu sei architetto, ma dici intanto qualcosa di te. Sì, io sono Stefano e faccio l'architetto, ho 60 anni, ahimè, e uso una carrozzina per spostarmi, e, ma forse il problema più grosso è, è un leggero sovrappeso che mi rende più difficile frequentare i cantieri e, e andare in barca a vela che è una delle mie passioni, la mia passione più, più importante. Ehm, io ho fatto un incidente quando avevo 25 anni, quindi ero molto giovane e, e poi ho continuato, avevo già iniziato a studiare architettura e ho continuato a studiare architettura con questa visione, con questa ottica di tentare di migliorare la qualità dell'ambiente urbano e di quello che si progetta generalmente. Ecco Stefano, nella tua esperienza di architetto come si fa a progettare in modo accessibile? Beh... Forse è una questione proprio di, di testa, no? le barriere architettoniche o l'accessibilità sono dentro il nostro eh, cervello, quindi sul foglio di carta o sul computer oggi non, non esistono le barriere architettoniche e, ed è importante l'approccio iniziale, cioè avere eh, una testa che pensa in modo accessibile e questo potrebbe essere eh, un auspicio ai giovani eh, architetti e, e progettisti. L'importanza dell'accessibilità, passando, passando anche l'età, passando eh, gli anni, diventa sempre più importante. È un qualcosa che riguarda davvero tutti. Nella mia professione si vedono molte persone, anche di una certa età, che per esempio scappano da, dalle case a schiera o dalle case dove hanno abitato per moltissimi anni perché, perché per, ad una certa età è un po' più difficile eh, riconoscere i colori o spostarsi lungo una rampa di scale piuttosto che eh, avere un ascensore o una rampa che permette dei movimenti eh, con più facilità anche a chi si sposta eh, su delle ruote e, e questo discorso delle ruote diventa un qualcosa di importante anche negli spazi urbani quanto è importante oggi tener conto dei movimenti eh, degli skate, del monopattino elettrico, di eh, forse eh, la maggior parte delle persone che usa gli spazi pubblici usando appunto un mezzo eh, con delle ruote più o meno piccole, più o meno eh, veloci. Mi inserisco un attimo perché mi sembra che tu stia dicendo una cosa veramente fondamentale, cioè che io ingegnere eh, tu architetto, io designer, noi abbiamo una grossa responsabilità perché possiamo creare inclusione o esclusione a seconda di come progettiamo eh, uno spazio, un prodotto, uno strumento. Ecco. E mi viene in mente quel motto che spesso citiamo no? quando ci troviamo tra addetti ai lavori che good design enables, bad design disables, cioè una buona progettazione rende abili, una cattiva progettazione rende disabili e infatti come spesso ci diciamo, eh, come sottolinea anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità non è un attributo della persona ma è, ma è una situazione in cui posso trovarmi quando il mio limite confligge delle barriere e anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità non definisce i disabili ma dice persona con disabilità, quindi una persona con tutte le sue dimensioni, la quale ha una disabilità nel momento in cui incontra le barriere. Ecco Stefano, cosa, che messaggio vorresti dare rispetto a questa responsabilità che abbiamo noi tecnici? Che messaggio soprattutto alle nuove generazioni e chi studia architettura, ingegneria, design? Beh, riprendere questi concetti fondamentali della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e, e l'altra convenzione sul funzionamento del corpo umano che aggiunge eh, l'aspetto proprio che, eh, che la disabilità può essere eh, aumentata o diminuita eh, a seconda delle condizioni eh, dell'ambiente circostante. E come si diceva prima, eh, pensare, progettare, qualsiasi cosa dal, dal cucchiaio alla città, parafrasando una 
eh, mostra di architettura di qualche anno fa, è importante tener conto della maggior parte delle persone e, e, e sapere che e si può migliorare, quindi eh, facilitare la vita delle persone o renderla più difficile eh, per, in ogni azione che, eh, che, ognuno, che ogni uomo può fare. In particolar modo eh, noi progettisti che a seconda di come ci immaginiamo l'ambiente possiamo rendere più facile o più difficile la, vita, eh, la nostra vita, la vita dei nostri concittadini. Grazie Stefano per il tuo contributo. Grazie. È stato un piacere. Ciao a tutti, arrivederci.